أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب شرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحل العقدة من ألسنتنا تفقه أقوالنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Bukhari Hafizah Allah dan yang saya muliakan Ahli Jawatan Kuasa para asatid wal ustadat sa'azakumullahu jami'an serta yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sa'azakumullahu ta'ala jami'an Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini kita masih lagi diberi peluang, kesempatan serta taufik oleh Allah Yang dengan taufik tersebut kita dapat berkumpul di rumahnya yang mulia ini Khususnya melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah Dan marilah kita memohon berdoa, bermunajat senantiasa kepada Allah Agar setiap ibadah yang kita laksanakan Terutamanya solat maghrib yang baru ditunaikan ianya diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Insya Allah malam hari ini kita akan teruskan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya. Yang mana wasiat ini berkenaan dengan at-tawakal ala Allah. Berkenaan dengan At-Tawakkal ala Allah An Anas bin Malik radhiyallahu anhu Bahawa Sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu Pernah meriwayatkan Ia mengatakan Satu ketika Ja'a rajulun ala naqatin lahu Datanglah seorang lelaki yang menunggang unta. Fakal ketika itu ia bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, ada uha wa atawakal, atau ursiluha wa atawakal. Wahai Rasulullah, adakah lembu ini? Ataupun unta ini yang saya tunggang ni tadi, saya biarkan sahaja dan saya tawakal kepada Allah, atau saya perlu menambat dan mengikat unta ini kemudian baru saya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya lelaki ni tadi nak melakukan sesuatu hajat, termasuk juga ia nak menunaikan solat. Jadi ketika dia nak meninggalkan Kenderaan dia tadi, unta ni tadi, maka ia bertanya kepada Rasulullah, perlukah unta ini saya ikat, saya tinggalkan dan saya solat atau mengerjakan hajat-hajat saya, atau saya ikat terlebih dahulu, kemudian baru saya tawakal kepada Allah dan saya tinggalkan. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iqilha wa tawakal. Yang patut kamu buat adalah ikat 
unta kamu kemudian tawakal setelah engkau ikat unta ini barulah engkau tawakal kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala jadi di dalam hadis ini tuan-tuan yang dirahmati Allah dalam wasiat yang berkah ini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan maksudnya sebabnya adalah khusus pada waktu lelaki itu bertanya kepada Rasulullah tetapi wasiat ini umum al-lafzi la bi khusus sabab adalah umum untuk pengajaran seluruh umat Rasulullah jadi bukan hanya wasiat nabi ini kepada lelaki yang bertanya itu sahaja melainkan ianya umum untuk seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa wasiat Rasulullah ini yang berkenaan dengan tawakal ia merupakan satu di antara cabang-cabang iman bahawa dalam satu hadis Rasulullah mengatakan al iman bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'un syub'ah Iman ini ada 60 lebih ataupun 70 lebih cabang. Wa afdhaluha qaulun la ilaha illallah. Iman yang paling afdal. Cabang iman yang paling atas sekali levelnya, nombor satu kata Rasulullah adalah qaulun ucapan hati, keyakinan dan lidah. La ilaha illallah Bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah Dan tiada Tuhan selain daripada Allah Ini ada ulasan dan mafhumnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Kalau anda rujuk dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Dr. Wahba Az-Zuhaili Bahawa di antara perkara yang mesti kita fahami daripada lafaz la ilaha illallah yang pertama adalah la maujud tiada yang wujud maksudnya tiada yang wajib disembah selain daripada Allah ini bermakna ketika kita beribadah ibadah itu semuanya dipersembahkan kepada Allah dan la ilaha illallah ini juga mafhumnya adalah tak ada sama sekali sekutu bagi Allah dan tiada makhluk yang dapat menyerupai Allah Allah juga tidak seperti menyerupai makhluk dalam hal apapun waktu ketika kita membaca ayat Al-Quranul Karim terdapat di dalam ayat tersebut ada namanya ayat mutasyabihat Mutasyabihat ini maknanya ayat ini kalau saya mengambil pendapat ulama untuk menyerahkan mafhumnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah di dalam nas Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sifat itu seperti makhluk tapi tidak karena laisa kamitslihi syai'un. Contoh wasi'a kursiyuhu samawati wal arda. Luas sekali kursi Allah. Lafaz kursi di sini apakah nak dimaksud dengan kursi seperti yang saya duduk sekarang ini atau kursi yang anda kenal sehari-hari? Kalau anda samakan bermakna Allah sama dengan makhluk. Dan yang kedua mafhum kursi di sini kalau kita pahami bahawa Allah duduk di atas kursi bermakna Allah perlu kepada tempat la haula wala quwata illa billah ini yang saya maksudkan tadi apa sahaja yang menyerupai makhluk tidak mungkin ada pada sifat dan zat Allah tidak akan mungkin termasuklah juga tuan-tuan seperti yang Allah nyatakan wa kallamallaha Musa takliman Allah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan Berbicara di sini tuan-tuan, kalau kita bicara masalah adat dan uruf, tentu tuan-tuan akan berfikir bicara mesti ada huruf dan suara. 
Apabila kita sebut Allah berbicara dengan huruf dan suara, ini menurut ahli sunnah oleh jamaah adalah sesuatu yang baharu tuan-tuan. Suara ketika anda mendengar daripada satu tempat mesti ada arahnya. Kalau kita fahami ketika itu Musa berbicara kepada Allah atau Allah berbicara kepada Musa dengan suara yang kita kenal dan seperti yang kita fahami maknanya ketika itu suara Allah tu ada arahnya ini bertentangan dengan sifat Allah Allah tidak mungkin ada sama sekali seperti apa yang diperlukan yang ada pada makhluk mustahil jadi tuan-tuan yang terhormati Allah kembali kepada pembahasan kita cabang iman tadi bahwa tawakal yang Nabi sebut dalam wasiat ini merupakan satu daripada cabang iman. Jadi iman ini, Al-Imam Al-Bayhaqi ada menulis satu kitab yang dia sebut situ sebagai cabang iman dan dia menulis lebih kurang 73 cabang iman berdasarkan hadis tadi. 73 cabang iman tadi berdasarkan perkataan Rasulullah bid'u. Bid'u ini 3 sampailah ke 10. Jadi diambil daripada 3. Jadi ada 73 cabang. 73 cabang iman ni yang paling afdal adalah qaulun la ilaha illallah. Qaulun la ilaha illallah yang pertama sekali adalah mencakup dan meliputi hati kemudian lidah jadi 73 iman ni dibahagi kepada 3 27 cabang iman melibatkan hati ini tolong fahami betul-betul tuan-tuan karena satu sahaja kurang atau kita tidak amalkan hilang satu cabang iman kita tak sempurna iman Tentunya satu perkara yang paling utama untuk menyelamatkan makhluk ini di sisi Allah adalah iman. Akidah yang sahih. Jadi saya ulang. 73 cabang iman yang dibahagi oleh Al-Imam Al-Bayhaqi menjadi tiga. Tiga maknanya cabang iman ini meliputi tiga perkara yang dimiliki oleh hamba manusia khususnya. Dan termasuk juga bangsa jin Jadi tiga perkara ini tadi Yang pertama Cabang iman melibatkan hati Dan ia ada 27 Yang kedua Cabang iman melibatkan lidah Ia ada 6 Salah satu cabang iman yang melibatkan lidah ini Zikrullah seperti bertasbih, membaca Al-Quran. Ini cabang daripada iman. Kemudian, 40 cabang iman melibatkan anggota tubuh badan luaran atau fizikal. Jadi kalau kita jumlahkan, 27 melibatkan hati, 6 melibatkan lidah, ada 33 40 melibatkan fizikal dan tubuh badan Ada 40 Maka total menjadi 73 cabang iman Yang menjadi soalan kita sebagai umat Islam Sebagai hamba Allah yang mengaku beriman Sejauh mana kita sudah memahami Dan mengamalkan 73 cabang iman ini Benar asas dan rukun iman seperti yang kita belajar dari kecil yang enam rukun iman beriman kepada Allah beriman kepada Al Quran beriman atau kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah beriman kepada malaikat beriman kepada rasul-rasul beriman dengan kabah dan kadar beriman dengan hari kiamat. Memang ini rukun iman yang enam tuan-tuan Tetapi rukun iman yang enam ini melibatkan tiga tadi Saya mengaku beriman kepada Allah Pastikan meliputi tiga Hati, lidah dan perbuatan saya 
Saya mengaku beriman kepada Allah. Hati dan lidah saya. Iman maksud saya yakin. Membenarkan. Tetapi perlu bukti. Perlu bukti. Sama seperti hakim. Ketika membicarakan satu kes. Ataupun satu permasalahan. Masing-masing mengaku yang bersalah dan tak bersalah. Mengaku dengan pengakuan sendiri. Tapi apa bukti? Bukti yang mengukuhkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini juga maksudnya ketika kita mengaku beriman kepada Allah. Buktinya secara fizikal apa? Sudah kita buktikan. Contohnya, perlu kita buktikan iman kita kepada Allah. Melalui firman Allah dalam surah Al-Mu'minun. Ada sepuluh salah satu tanda-tanda orang beriman. Dalam surah Al-Mu'minun sahaja ada 10 sifat orang beriman. Allah mengatakan qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum li zakati fa'ilun ila akhir al-ayat. Bahwa orang yang beriman sifat-sifatnya dalam surah Al-Mu'minun di antara 10 sifat yang Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun bukan dalam Al-Quran cuma ada 10 sifat bukan tapi dalam surah Al-Mu'minun saja surah Al-Mu'minun satu daripada 114 surah yang 10 ni sahaja sudahkah kita tahu dan amalkan tuan-tuan kata Allah Tanda dan sifat orang yang beriman Dia membuktikan bahawa dia beriman kepada aku Kata Allah Salat Khusyuk tak? Khusyuk Hati Dan juga semua fizikal dia Ramai yang fokus khusyuk fizikal Kita salat di depan imam yang satu tuan-tuan Ramai sof yang teratur Yang rapat dan lurus Tapi untuk pengetahuan kita Khusyuk mereka yang di belakang imam ni Hati dan fikiran orang yang di belakang imam ni Bagaikan langit dan bumi Bezanya Memang sama berada di dalam saf Tapi hati khusyuknya Bagaikan langit dan bumi Tak sama Allah tahu tuan-tuan Allah nampak siapa yang betul-betul khusyuk dan tidak Siapa yang ketika salat tadi takbir-takbir saya dah ingat dunia, pekerjaan, urusan, masalah dan lain sebagainya. Siapa manusia yang tidak ada masalah tuan-tuan? Yang kaya raya pun ada masalah. Ingat, harta, susah ini semua ujian. Dan Nabi mengatakan, ummatin fitna. Kalau kita mengatakan orang senang itu bukan ujian salah. Sebab Nabi mengatakan setiap umat. Umat Nabi-Nabi terdahulu, umat Nabi Saleh, umat Nabi Nuh, umat Nabi Idris, umat-umat-umat sampailah kepada umatku, kata Nabi. Masing-masing ada ujiannya khusus diberi oleh Allah. Wa fitnatu ummati anmal. Dan fitnah, ujian, fitnah itu maksudnya ujian bagi umatku adalah harta. Ini ujiannya. Dan tentunya benar apa yang disebut oleh Rasulullah. Berapa ramai orang yang tak khusyuk solat karena harta. Karena dunia. Kalau kita nak bersaksi, nanti bersaksi di hadapan Allah. Di dunia boleh saja lidah kita mengatakan ini, mengatakan itu. Tapi di hari akhirat, Al-Yawma nahtibu ala afwahihim. Hari itu kami kunci mulut mereka semua yang pernah kita lakukan anggota tubuh kita ni bersaksi di hadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala termasuk hati kita bersaksi tak boleh tipu dah pada saat itu jadi cabang iman ni tadi 27 melibatkan hati satu daripada 27 ni tadi adalah tawak Kal kepada Allah maknanya siapa saja mengaku beriman kepada Allah tetapi di dalam pelaksanaan kehidupan yang ia jalani tidak ada 
tawakalnya kepada Allah bermakna sudah hilang satu daripada cabang imannya. Kita tidak katakan dia keluar daripada agama Islam. Kita tidak katakan dia kafir. Tapi sudah tentu iman dia tak sempurna. Imannya tidak tidak sempurna. Sesuatu yang tidak sempurna, tuan-tuan. Kekurangannya boleh jadi banyak, boleh jadi setengah, boleh jadi sedikit. Hanya Allah saja yang tahu. Tapi khusus cabang iman melibatkan hati. Ini berat sekali Kalau kita tidak amalkan dan kita tidak fahami Jadi bukan hanya tawakal sahaja cabang iman Ingin saya fahami lagi kita sedikit dalam bab wasiat ini Seperti takut kepada Allah Ini cabang iman Cabang di sini tuan-tuan maksudnya bahagian daripada iman Hilang rasa takut kepada Allah Hilang sebahagian iman Hilang tawakal kepada Allah Hilang sebahagian daripada iman Nakkah hilang bahagian iman kita? Na'udzubillah al-zalik Apalagi yang lebih bernilai selain daripada iman tuan-tuan Nabi mengatakan Inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu Ni nilai iman Value-nya bahwa Allah memberi dunia kepada hamba dia yang Allah suka dan Allah benci. Semua hambanya diberi oleh Allah. Maknanya untuk dunia, Allah tak pilih. Umum diberi oleh Allah. Yang kafir, yang maksiat, yang munafik, yang syirik, yang salih, yang beriman. Semua dapat bahagia. Wala yu'ti al-iman illa liman yuhib. Tapi satu, Allah tak akan beri iman. Kecuali kepada hamba yang dia kasihi sahaja. Tapi tentunya iman itu perlu dijaga. Perlu senantiasa diperbaharui. Innal iman la yakhluk. Kama yakhluk al-thawb. Iman ini kata Rasulullah. Sama seperti baju. Pakaian. Yang baru. Ketika anda pakai berulang-ulang dengan masa yang banyak dan lama. Maka pakaian itu menjadi lusuh. Macam itulah iman. Fajad didu imanakum. Maka senantiasalah kamu perbaharui tajdid. Refresh itu maksudnya. Imanmu. Jangan dah kata daripada lahir beriman. Dah settle dah. Tak perlu saya risau dalam bab iman. Ini salah. Bayangkan anda pakai yang daripada lahir dulu boleh anda pakai tak sekarang walaupun tak lusuh. Perlu anda perbaharui pakaian sesuai dengan saiz anda. Jadi Rasulullah mengatakan perumpamaan ini bahwa iman ini sama seperti pakaian tadi yang boleh lusuh kalau tidak diperbaharui, kalau tak dijaga betul, maka yang lusuh tadi ada jenis pakaian cepat rusak yang tak kisah memang tak boleh pakai langsung dan lain sebagainya. Jadi takut kepada Allah sama seperti tawakal bahagian daripada asas iman. Jadi kata Nabi dalam wasiat ini bahwa tawakal merupakan satu daripada bahagian iman dan tawakal ini tempatnya amat tinggi sekali di sisi Allah. Karena orang yang tawakal kepada Allah ini salah satu daripada kategori orang-orang yang yakin. Orang-orang yang yakin. Karena tidak semua yang mereka tahu, mereka yakin tuan-tuan. Sebab tu ilmu yang Allah sebutkan di dalam surah At-Takathur. Ada ilmu, ilmu liyakin. Ada haqqal yakin Ada Ainul yakin Ainul yakin Keyakinan yang dapat dibuktikan dengan penglihatan kita Khususnya bila anda nak buktikan betul-betul neraka syurga itu Ainul yakin Pada hari kiamat 
di dunia ini ilmu yakin haqqal yakin ketika mengetahui tentang agama dan syariat Allah mesti didasari dengan ilmu yakin kalau yakin maknanya tak boleh langsung sedikit pun kurang dan ragu karena ilmu ini ada yakin ada waham ada syak ada zon ilmu tapi levelnya tak sama ada yakin 100% ada yang zon tak sampai 100% sangka saja ada yang syak 50-50 ada yang waham ke pengetahuan kita jadi yang dinakkan dalam iman ini tentunya ilmunya yakin tuan-tuan bukti kalau kita betul-betul yakin salah satu yang kita punya salah satu perkara yang kita lakukan di dunia ini adalah tawakal kepada Allah makna tawakal hakikat tawakal itu sejauh mana kita fahami tuan-tuan sebab tu ada juga di antara manusia ini yang mengaku beriman kepada Allah salah dalam memahami tawakal. Sebab tu hadis ini memang tidak panjang tetapi furuknya cabang permasalahan yang dapat diambil daripada hadis ini sungguh banyak sekali tuan-tuan. Contoh, kalau kita katakan dalam bab kesembuhan sakit sembuh itu datangnya daripada Allah. Kalau macam tu kalau saya sakit saya tak perlulah berobat. Sebab kalau Allah nak Allah sembuhkan, kalau Allah tak nak Allah tak sembuhkan. Binasa. Di dunia dan di akhirat. Binasa karena dia menyusahkan mencampakkan diri dalam kebinasaan, di akhirat karena dia telah salah memahami dalam bab dalam bab tawakal kepada Allah. Hati-hati. Dan mengaku tawakal kepada Allah ini saya katakan tadi bahwa iman itu bukan hanya lidah dan hati tapi juga perbuatan kepercayaan dan keyakinan kita hari ini saya pergi jumpa doktor diberi makan obat Alhamdulillah sebab jumpa doktor tadi turunlah darah saya dan kita meyakini perkara itu bahwa ada kontribut ubat dan doktor dalam kesehatan kita Kita letakkan dia ada bahagian di dekat Allah. Yang ni yang paling ditakuti oleh Rasulullah. Syirik. Jadi bab tawakal ini memang senang nak cakap. Tapi nak mengamalkan dan memahaminya amat-amat dalam tuan-tuan. Dan sensitif sekali. Salah sahaja sedikit. Masalah rusak iman kita. Jadi saya tak perlu berubat. Anda tidak tawakal. Saya berubat, salah. Tak berubat, salah. Bukan salah. Yang salah itu kenapa kita tak belajar. Itu yang salah. Sebab itu dalam Islam, yang paling pertama sekali difardukan oleh Allah itu ilmu. Bukan amalan dulu, tuan-tuan. Ilmu dulu. Amalan melibatkan hati, ka, fizikal, ka, lidah, ka, semua ini. Mesti diawali dengan ilmu. Ini fardu qablal fardi. Perkara fardu sebelum menunaikan yang difardukan oleh Allah. Ilmu. 13 tahun Rasulullah SAW berada di Mekah. Menyampaikan, menyiarkan dakwah agama Islam. Dan Alhamdulillah kita sudah baru masuk dalam bulan Rabi'ul Awal yang mendekati hari ketika lahirnya seorang Rasulullah SAW. Perlu dipahami betul pengajaran itu apa dia yang kita fahami. Daripada lahirnya Nabi, diutusnya Nabi. Adakah hanya setakat selebret sahaja ketentuan? Nabi bukan inginkan itu. Yang Nabi nakkan adalah pengamalan yang dilakukan oleh Nabi itu daripada umatnya. Bayangkan betapa struggle-nya seorang Rasul 13 tahun hanya berapa orang saja mahu masuk Islam tuan-tuan. 
Dan ketika itu Nabi cuma asas utama, fokus utama Nabi diperintahkan oleh Allah 13 tahun itu untuk kenalkan mereka siapa Allah dan memperbetulkan akhlak mereka. Belum lagi ada cerita tentang salat, puasa, zakat, haji tuan-tuan. Anda tahu haji bila disyariatkan oleh Allah, salat bila disyariatkan oleh Allah. Ini berkenaan dengan hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Baru namanya surah itu Madaniyah. Yang melibatkan akidah dan akhlak itu namanya surah Makkiyah. Ilmu termasuklah tawakal kepada Allah ni. Yang Nabi juga ajarkan melalui kisah hijrahnya yang tuan-tuan baru saja raikan pada beberapa bulan yang lepas. Ma'al hijrah, ma'al hijrah. Apa pengamalan ma'al hijrah itu? Itu yang saya nak tanya dulu. Apa yang kita nak ambil daripada ma'al hijrah tu? Kisah tahun hijriah tu apanya tuan-tuan? Adakah sekedar mengenang story atau sejarah sahaja? Atau kita nak ambil pengajaran daripada sejarah tersebut? Satu daripada pengajaran yang diajarkan melalui hijrahnya Rasulullah yang kita sama-sama tahu belajar dalam fiqh sirah an-nabawiyah bahawa pada saat Nabi berada dalam gua Thawr bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Anda sudah tahu cerita ini bagaimana risau dan bimbangnya hati seorang Abu Bakar ketika dia berada di dalam gua bersama dengan Nabi dan dia mendapati di atas mereka itu ah, orang-orang kafir musyrik dan yang paling dibimbangkan oleh Abu Bakar yang pertama takut berlaku apa-apa kepada Nabi bukan dia bimbang nyawanya ada sahabat ini lebih mengutamakan Rasul daripada semua yang ada tuan-tuan ini yang mereka amalkan seperti yang diajarkan oleh Nabi kalau kita daripada temankan oh anak istri saya siapa nak jaga adakah pengajaran hijrah ini kita ambil tuan-tuan beranikah kita berkorban untuk agama Allah korbankan sedikit dunia kita termasuk anak istri maksudnya anak istri sini korbankan sedikit harta untuk jihad di jalan Allah daripada nak memberikan dunia mereka yang berlebihan contohnya oh tak sebab saya nak menyenangkan hati anak-anak istri karena itu juga adalah amal benar tapi anda kena faham ada amal yang aham dan muhim ada perkara yang paling penting di atas yang penting ini namanya al-awlawiyat dan kalau boleh saya minta kepada kita semua belajar fiqhul awlawiyat fiqh al-awlawiyat ini ada ditulis oleh doktor Allah Yarham doktor Yusuf Al-Qardawi supaya kita nampak di situ dua ataupun amal-amalan yang baik tapi amalan-amalan yang baik ini ada yang diprioritikan itu maksudnya fiqh keutamaan mengutamakan daripada yang utama jadi sahabat yang bernama Ubakar risau pengajarannya apa tuan-tuan? pengorbanan seorang Ubakar dia meninggalkan harta semua anak dan keluarganya sampai Abu Quhafah ayah daripada Abu Bakar seorang yang buta mendatangi rumah tersebut dan menemui Aspa binti Abu Bakar sampai dia mengatakan apa yang telah ditinggalkan oleh ayahmu dia nak hijrah tak apalah hijrah tapi dia bagi apa ni dia tinggal makan tak dan segala macam maka Asma pun mengambil satu kain bukusan dia isi batu ketul-ketul kemudian dia surut Wan tadi pegang ni, ni ketik emas ni. Karena dulu kan pakai dirham dan dinar tuan-tuan. Ah, okeylah. Ni pengorbanan keluarga juga menyokong pengorbanan ayah tu. Ada ah, tak hari ini anak kita menyokong pengorbanan kita untuk agama Allah? Ini daripada hijriah tu. Tawakal tadi saya katakan. Kata Abu Bakar ya Rasulullah. Kalau mereka tengok tunduk ke bawah saja ni orang-orang kafir ni nampak kaki kita Rasulullah takutnya maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Abu Bakar jangan risau jangan kamu berfikir kita berdua 
bahwa yang ketiga ada Allah. Maksud sini Allah jaga kita la takhaf wa la tahza. Sebab tu Abu Bakar satu-satunya sahabat yang disebut dalam Al-Quran yang kalau ada orang tidak percaya dengan keimanan dan keyakinan seorang Abu Bakar maka ini boleh merusak iman menurut madhab al-asya'irah sebab apa? sebab ketika mereka membenci dan tidak mempercayai Abu Bakar bermakna dia tidak mempercayai ayat Al-Quran yang Allah sebut tentang kisah hijrahnya Rasulullah berada di gua itu wala la takhaf wala tahza innallaha ma'ana maknanya siapa yang tak percaya Abu Bakar anda tahu sendiri pada saat ini dan dari pada dulu lagi selepas wafatnya Rasulullah mulalah fitnah mana di antara golongan-golongan yang benci kepada sebahagian sahabat dan terlampau mengagungkan sebahagian sahabat yang ni maksud saya tadi fitnah tu di sinilah juga kalau kita bicara dan belajar tarikh at-tashri' munculnya hadis-hadis palsu, hadis dusta, mungkar daripada fitnah ini. Golongan-golongan yang yang memecah belah umat Islam. Jadi tawakal kepada Allah tuan-tuan rahmati Allah merupakan cabang iman dan ia merupakan satu daripada makam orang-orang yang yakin. Dan Ibrahim bin Adham pernah mengatakan bahawa hujibat kulubuna bi thalathat aghtiya fala turfa hadhihi alhujub illa bi thalatha maknanya hati manusia ini dikunci oleh tiga perkara maknanya apabila hati sudah terkunci maka hati ini susah nak sampai kepada level yakin seyakin yakinnya kepada Allah termasuk yakin di sini tawakal kepada Allah kenapa kita sukar menjadi orang yang yakin dan tawakal boleh jadi salah satu puncanya tiga yang disebut oleh Ibrahim bin Adham apa tiga tadi tuan-tuan yang pertama al-farah bil mawjud terlalu seronok terlalu gembira dengan harta yang dimiliki dengan nikmat yang kita ada bukan tidak boleh menggunakan nikmat tuan tapi berlebihan sehingga nikmat dunia lebih utama daripada memikirkan akhirat ini maksudnya terlalu gembira segonok dengan kehidupan keluarga, anak, isteri kumpul, malam, makan, tidur makan, bergelak, sembah dan niat nak pergi ke majlis ilmu apakah hidup di dunia ini menikmati atau kita diuji saya mau tanya dulu tuan-tuan kita hidup di dunia kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk diuji bukan untuk disuruh menikmati menikmati itu bonus sahaja yang halal ambil kulu wasyrabu Bahkan Allah menyeru ambil kulu min marzaknaku. Apa yang Allah beri rezeki dan semuka bumi ini makan ambil. Tapi itu bukan tujuan. Kenapa hak? Tujuan utama manusia dicipta oleh Allah adalah liya beluakum ayyukum ahsanu amala. Anda rujuk ayat kedua surah Al-Mulk untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Dan yang paling baik di sini siapa yang paling ikhlas dan yang paling benar. Anda katakan ikhlas, tapi sudahkah benar? Apa maksud benar? Benar tu adakah ianya mengikut apa yang telah diajar oleh Rasulullah? Sudahkah kita buat berdasarkan apa yang disuruh oleh Rasulullah? Kalau kita kembali kepada wasiat Rasulullah berkenaan dengan ilmu, maka kita rasa pelik sendiri, tuan-tuan. 
Kita berani mengorbankan apapun untuk menyelamatkan dunia kita. Tuan-tuan mampu, sanggup membayar. Kita katakan beli kamera sekeliling rumah. Sewa gad, jaga ini, penjaga itu demi untuk keselamatan nyawa dan dunia. Tapi pernah tak kita terfikir untuk mencari tahu dan mengamalkan apa perkara yang menyelamatkan kita masuk ke syurga? Pernah tak kita berlomba-lomba untuk hal ini, tuan-tuan? Adakah pernah kita terfikir dan berkeinginan, berharap supaya pada hari yang begitu dahsyat tu Allah mudahkan kita lalu di atas titian asyrat? Wallahi. Yudrab asrat ala zahri jahannam Demi Allah saya katakan tuan-tuan Ini kata Rasulullah Titian asrat yang kita semua makhluk Allah ni Termasuk umat-umat terdahulu Termasuk seluruh Rasul Akan melalui titi ni Di mana letak titi tu tuan-tuan? Betul-betul di atas neraka jahannam Ya Allah boleh bayangkan bagaimana? Dan api neraka jahanam bukan seperti neraka dunia. Sifat titian itu. Kata Rasulullah, Ahmad ahaddu minas saif. Lebih tajam daripada pedang. Wa adakku minas syari. Lebih halus daripada rambut. Dan ia muzil sangat licin. Kalau tuan pegang yang untuk enzim tu atau kita katakan belut tu pegang kan licin sangat titian asrat tak boleh anda bayangkan seperti jauh tuan-tuan boleh tak kita bayangkan macam mana saya nak lalu ni kita di atas titian yang lebar pun ada rasa gamang di hati apalagi titian tu tajamnya lebih tajam daripada mata pedang halusnya lebih halus daripada rambut Nabi dah ajar satu daripada perkara yang perlu kita lakukan adalah berada di majlis ilmu di majlis ilmu di sini tak semestinya anda berada hadap-hadapan termasuk juga online kah, atau apa saja termasuk juga anda melihat wawancara televisyen ataupun program di televisyen yang ada ilmu itu maksudnya man salaka tariqan yal tamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah ni kata Nabi siapa yang senantiasa berada Berada di dalam majlis ilmu Tujuan hidup dia adalah untuk menuntut ilmu Maka nanti pada hari kiamat kata Rasulullah Allah akan sahalallahu lahu Mudah bagi orang ni Untuk lalu di atas titian tu Masuk ke dalam Ke dalam syurga Allah Jadi tawakal kepada Allah Ini merupakan satu daripada makam Tempat orang-orang yang yakin Satu bukti dan sifat orang yang yakin kepada Allah Dan yakin ini terhalang oleh tiga perkara Kata Ibrahim bin Adha Yang pertama tadi terlampau seronok dengan harta dunia Atau nikmat dunia Makna terlampau gembira Dia lebih utamakan dunia daripada akhirat Yang kedua Walhuznun bil mafbud kalau diambil sedikit nikmatnya oleh Allah sedihnya subhanallah lupa tak boleh makan langsung diuji oleh Allah dengan qada dan takdir atau dengan musibah dan yang ketiga asrur bil madhi rasa syok sangat seronok sangat kalau dipuji di punca tiga hati manusia tertutup dan sukar nak sampai kepada level yakin kenapa karena orang yang suka terlalu seronok dengan nikmat yang dia ada ini namanya manusia yang al-haris tamak dan tamak herson ini boleh menyebabkan manusia itu kedekut dan bakhil sayang dengan nikmat dunia itu kalau dah sayang nak melepaskannya payah dan yang kedua kenapa sedih dengan sesuatu yang dihilangkan oleh Allah dengan ujian ini merupakan penutup hati karena apabila kita terlampau sedih ini boleh menyebabkan kita tak puas hati dengan takdir Allah namanya tasakhut dan yang ketiga kenapa orang yang terlalu seronok ketika dipuji bahagia betul hidup dia kalau dipuji orang lain 
ini boleh menyebabkan hatinya terkunci sebab orang yang terlampau segono dipuji ini boleh menyebabkan dia ujub dan ujub muhbit al-amal ujub ini merupakan perkara yang dapat memusnahkan amalan yang dilakukan oleh oleh manusia jadi tuan-tuan yang terhormati Allah sedikit saya tambah lagi bahawa tawakal merupakan bahagian daripada yakin ilmu yakin dan tawakal ini juga merupakan perkara yang amat-amat dituntut ini hukumnya wajib ya tawakal tuan-tuan bukan sunnah bukan bila kita nak dan tawakal di sini maksudnya adalah tawakal dan mengambil sebab-sebab yang telah dibenarkan oleh yang telah dibenarkan oleh syarak jadi nanti kita akan ulas apa yang dimaksud dengan sebab serta musabab ada musabib sebab dan musabab kedua-dua ini perlu kita ingat adalah makhluk Allah apabila kita bersendar kepada sebab dan musabab ini maknanya kita menyendarkan manfaat dan mudarat kepada makhluk Allah dan menyendarkan hati keyakinan kepercayaan kepada makhluk Allah samalah mempertuhankan makhluk tersebut wal iyadzubillahi min zalik akan kita ulas lagi nanti insyaallah pada pertemuan yang berikutnya sehingga kita faham apa yang betul yang apa yang dimaksudkan dengan hakikat tawakal tu dan bagaimanakah ia yang dimaksud dengan tawakal tadi dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah kemudian juga akan kita jelaskan tajuk tawakal ini nanti yaitu jenis-jenis tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang satu daripada jenis tawakal ini adalah tawakal dalam bab agama jadi jangan fikir tawakal dalam bab dunia sahaja ada jenis-jenisnya insya Allah. Kita baca kafrat al majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana sighara. Allahumma rabbana zidna 'ulumaan wa tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته